சார் அனைத்து அறிவும் வந்து மாயை அப்படிங்கிறாங்களே சார் நான் பிரம்மம் அப்படிங்கிற அறிவு கூட ஒரு மாயை தானா நம்ம எல்லாரும் மாயை அப்படின்னு சொன்னோடனே அது பொய் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் அதனால் மாயைன்னு சொல்கிறதுனால ஓ அறிவு மாயைங்கிறாங்க உலகம் மாயைங்கிறாங்க நான் மாயைங்கிறாங்க வீடு மாயை அப்படின்னு அப்போ பசி சார் சாப்பிட்றோம் இல்லை அது சாப்பாடு மாயைன்னு விட்டுற முடியுமா மாயைன்னு சொன்னால் எல்லாம் மாயை ஒரு சிலது மட்டும் மாயை ஒரு சிலது வந்து மாயை இல்லைன்னு இப்படி எடுக்க முடியாது எல்லாமே மாயைனா இப்போ எல்லாம் மாயைனா எல்லாம் உண்மை தானே இப்போ எல்லாமே மாயைன்னு சொல்லும்போது மாயை உண்மை ஆகிடுது எல்லாம் மாயை மாயின்ற ஒரு 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 குரு சொல்கிறார் அந்த ராஜா வந்து ரெண்டு விதமான குரு வச்சுருக்கிறார் அவர் வந்து ரெண்டு பேரையும் ஆதரிக்கணும் ஒரு குரு வந்து துவைதத்தை போதிக்கிறவர் உலகம் உண்மையும்பார் கடவுளும் உண்மையும்பார் இன்னொரு குரு என்ன சொல்கிறார் கடவுள் மட்டும்தான் உண்மை இந்த உலகம் நீ நானும் உடம்பு எல்லாமே பொய் மாயை அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் கரெக்டாக சொல்கிறார் அந்த ராஜாவுக்கு இவர் சொல்கிறது கரெக்டாக தான் தெரியுது ஆனால் ஒரு மாயைங்கிறது எந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருனா அது உண்மைன்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் அந்த உண்மை இந்த சார்புடைய உண்மை கடவுளை சார்ந்திருக்கும் ஒரு உண்மை ஆனால் இன்னொரு குரு நான் சொல்கிறார் கடவுளை ஒரு தனி உண்மை இந்த உலகம் எல்லாம் இன்னொரு தனி உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த துவைத குருக்கு இந்த அத்வைத குரு வந்து ராஜா அதிகமாக செல்லம் கொடுக்குறாரு அதிகமாக அவரை தான் கன்சல்ட் பண்ணுறான்றது ஒரு கோபம் என்னைக்கு அவரால் போட்டு கொடுத்து ஒன்று மாட்டி விடணும் அப்படின்னு இந்த இந்த குருக்கு அத்வைத குருக்கு ஒரு ஆத்திரம் ராஜா ஒரு நாள் வேட்டைக்கு போகிறார் இந்த குருவும் ரெண்டு பேரும் வராங்க ப படைகள் சேனாதிபதிகள் அப்புறம் போர்க்கறிகளாக வராங்க சாப்பாடு மூட்டை எடுத்துகிட்டு வரவங்க தண்ணின்னு கேட்டால் தண்ணி கொடுக்கறது சும்மா வேட்டையாடுறதுங்கன்னு உண்மையான வேட்டையெல்லாம் கிடையாது காட்டுக்குள்ளே போய் பிக்னிக்கு அந்த ராஜா அப்படி அப்படி உள்ளே போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு ஒத்த அடியை பார்க்கும்போது யானை ஒன்று வருது முரட்டுத்தனமான யானை அப்போ முதல்ல கவனிச்சது வந்து இந்த அத்வைத குரு தான் பார்த்துட்டார் ராஜா யானை வருது யானை வருது அது ஒத்த யானையாக இருக்குது நம்ம திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவரும் ஓடுறார் ராஜாவை வேறு வழி இல்லாமல் திரும்பி ஓடி வந்து டென்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அப்புறம் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு இந்த துவைத குரு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிது ராஜா நீ எது சொன்னாலும் அவரை போய் கேட்குறீங்க அவன் என்ன சொன்னான் உலகம் மாயை உடல் மாயை மனம் மாயை அறிவு மாயை மாயை மாயைன்னு சொன்னான் அப்போ வந்து எதுக்கு மாயையாக இருக்கக்கூடிய யானையை பார்த்து இப்படி ஓடி வந்தான் பார்த்தீங்களா மாயை மாயைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ யானை மட்டும் நிஜம்னு சொல்லிட்டு ஏன் ஓடி வந்தா இந்த மாயை தானே அப்படின்னு ஆமாம் இல்லை இத்தனை நாள் இந்த ஆளு பேச்சு கேட்டு நான் வந்து உன்னை வந்து அவமானப்படுத்திட்டேயா சாரி வரட்டான் அவன் கேட்குறேன் அவர் வந்தார் ஏ குரு இங்கே வா நீ மாயைன்னு சொன்ன தானே ஆமாங்க எதெல்லாம் மாயை எல்லாம் மாயை மாயை இல்லாதது எது கடவுள் மட்டும்தான் மாயை இல்லாதது அது சத்தியம் அது நம்முடைய ஆன்மா அது நான் மீது எல்லாமே மாயை இப்போ மாயை யானையை பற்றி ஏன் நீ பயந்து ஓடி வந்த அதான் மாயை தானே ஓ ஓடி வந்தது எது இந்த உடம்பு தானே அது மாயை தானே மாயை யானையை பார்த்து மாயை மனிதன் ஓடி வந்தான் அப்போது மாயைங்கிறது வந்து எல்லா லெவலையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்போ மாயை எல்லாமே இருக்கும் பொழுது நாம் அதை வந்து பயன்படுத்தி தானே ஆகணும் எந்த அறிவில் பயன்படுத்துகிறோம் இதெல்லாம் மாயை மட்டும் இல்லை நானும் மாயைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய அறிவும் புத்தியும் மனசும் என் மனசு புலன்கள் எல்லாமே மாயை தான் அப்போ அது வந்து அந்த மாயைக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறோன்னா அது ஒரு சத்தியம்னு சொல்கிறோம் விவகார சத்தியம்னு பேர் அது இப்போ பரமார்த்திக சத்தியம் சொல்லக்கூடிய இது தான் உண்மையான சார்பற்றது இந்த மாயைன்னு சொல்லக்கூடிய விவகார சத்தியம் சார்புடையது சரிங்க இந்த மாயைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அசிங்கமான பொருள் பொய்யான பொருள் கூட தானாக இருக்குதா சத்தியத்தில் தான் இருக்குது சத்தியம் இல்லாமல் அது இருக்க முடியாது மாயை என்பதே சத்தியம்தான் மாயையெல்லாம் சத்தியம் ஆனால் சத்தியம் மாயை இல்லை 
இந்த அறிவு வந்துட்ட பிறகு எந்த அறிவு இந்த உண்மையை கண்டுபிடிச்சதோ அந்த அறிவு மாயை அந்த உண்மை எப்பவும் சத்தியம் அந்த உண்மையாக தன்னை அறிவதற்கு பொய்யான மனம் தேவைப்படுது இல்லை மனம் இல்லாமல் இந்த மாயை என்ற மனம் கொடுக்கப்படாமல் நீ உண்மை எப்படி அறிய போகிற இல்லைங்க அந்த உண்மை நான் தான் அப்படின்னு போது நீ அறிய வேண்டியது இல்லை முதல்ல உங்ககிட்ட அறியாமல் இருந்ததும் மாயை இல்லை அறிவு வந்ததும் மாயை இல்லை தானே அதனால தான் சொல்கிறாங்க அறிவும் மாயை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அறிபவன் மாயை கிடையாது